আমরা এখন একটি অতি সাধারণ অর্থাৎ অত্যন্ত সহজ একটি কনসেপ্ট আমরা টি শার্ট ডিজাইন করব টাইপোগ্রাফি এবং সিম্পল কিছু আইকন বা শেপ ব্যবহার করে ডিজাইন কনসেপ্ট অতি সাধারণ হবে কিন্তু এখানে কতগুলো কৌশল দেখানো হবে আশা করি এই কৌশলগুলো আপনারা অবলম্বন করে আরও অন্যান্য টি শার্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনারা উন্নতি করতে পারবেন বা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই টেকনিকগুলো তো চলুন শুরু করি আমরা কি করব ফাইল থেকে নিউ নিউ আসার পর আমরা কি করব টি শার্ট ডিজাইন করার জন্য আমাদের একটা ডিফল্ট সাইজ থাকে সেই সাইজটা আমরা নিব নির্ধারণ করব চোদ্দো ইঞ্চি আঠারো ইঞ্চি এখানে আর্ট বোর্ড দিচ্ছি ওয়ান আর তারপরে এখান থেকে তিনশো পিপিআই অথবা ডিপিআই নেওয়া যেতে পারে আর কালার মোড সি এম ওয়াই কেতেই মূলত প্রিন্ট রিলেটেড ফাইল করতে হয় তো আমরা মূলত আট জিবিতেই নিব তাহলে কালারগুলো অনেক বেশি গর্জিয়াস লাগবে ঠিক আছে তো ওকে আমরা এখন ওকেতে ক্লিক করব এগুলো কিন্তু ইঞ্চিতে দেওয়া রয়েছে চোদ্দো ইঞ্চি এবং আঠারো ইঞ্চি এটার আর একটা সাইজ আছে এগারো ইঞ্চি আছে এগারো ইঞ্চি দেই এগারো ইঞ্চি এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ এগারো আর চোদ্দো ইঞ্চি ওকে দেন ওকে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন তিনশো ডিপিআই অথবা পিপিআই হতে হবে ওকে তো আমরা একটা আর্টবোর্ড নিলাম এবং একটা নিউ ডকুমেন্ট নিলাম তো আমরা খুব সহজে একটা টি শার্ট ডিজাইন করে ফেলব একদম ইউনিক এবং টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করে একদম সহজ আর কি তো ওকে তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি একটা ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে আমরা একটা টি শার্ট ডিজাইন করি যদি শুধু ভ্যালেন্টাইন ডে না এটা যে কোনো পারপাসে ব্যবহার করা যাবে তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি লাভ আচ্ছা আমরা টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করব তার জন্য একটা সুন্দর একটা ফন্ট আমরা সিলেক্ট করে নিই আমরা এই যে টাইপ টুলের সাহায্যে কিন্তু এটা লেখা লিখলাম জাস্ট টাইপ টুলটা এখানে ক্লিক করে এখান থেকে ফন্ট সাইজটা বাড়িয়ে নেবেন লেখাটা লিখে দেন আমরা কি করব ফন্টটাকে চেঞ্জ করে দিব এখান থেকে আমরা আমাদের পছন্দের একটি ফন্ট দিই মেলকা নামে একটি ফন্ট এটি দিচ্ছি আর একটা টিপস থাকছে এখানে নতুনদের জন্য যে টাইপোগ্রাফি ডিজাইনের ক্ষেত্রে এরকম স্ক্রিপ্ট ফন্ট বা যেগুলোকে ফ্যামিনাইন ফন্ট বলা হয় স্ক্রিপ্ট ফন্ট বা হ্যান্ড রাইটিং ফন্ট এই টাইপ ফন্টগুলো বেশি ব্যবহার করার ট্রাই করবেন ওকে আচ্ছা দেন আমরা এটাকে একটু এই অ্যাঙ্গেলে নেব একটু জুম আউট করে নিচ্ছি অর্থাৎ স্কেল ডাউন করা বলা হয় এটাকে স্কেল ডাউন করা বলা হয় ঠিক আছে তো স্কেল ডাউন করে নিচ্ছি আর এই যে ক্যানভাসটা রয়েছে জুম করতেছি জুম আউট এটা কিসের সাহায্যে করতেছি এটা আমি অল্টার প্রেস করে ধরে আমি যখন মাউসের যে স্ক্রোলার বাটনটি রয়েছে চাকা বাটনটি এটি যখন সামনে পিছনে ঘোরাই তখন এটি জুম ইন এবং জুম আউট হয় তো জুম ইন জুম আউটের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই কার্সারটা যেখানে রাখবেন আমি যদি এই জায়গায় কার্সারটি রেখে আমি অল্টার ধরে এখানে করি তাহলে এই জায়গাটি বরাবর আমার জুম হবে তো এটা কখনই করবেন না আমরা মূলত যে জায়গাটিতে কাজ করছি যেমন এখানে কাজ করছি সো আমরা কার্সারটি এখানে রাখব রেখে জুম করব তাহলে ওই জিনিসটি আমার চোখের সামনে চলে আসবে ঠিক আছে এই আর কি তো তাছাড়া আরও একটা টুলস রয়েছে এখানে জুম করার জন্য জুম টুল এর সাহায্যে এভাবে সিলেক্ট করে ঠিক এই সোজায় আমরা ক্লিক করব তো দেখেন এখান জুম টুলের মধ্যে প্লাস আইকন দেখাচ্ছে তার মানে যত ক্লিক করবে এটা জুম ইন হবে অর্থাৎ বড় হবে ঠিক আছে এই সোজায় আর এখন অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে এটা মুভ করতে হয় একটু সরাসরি তখন আমরা কি করব ওই অবস্থা স্পেস বার যে কোনো টুল থাকুক না কেন স্পেস বার চাপা মাত্র এটা হ্যান্ড টুলে রূপান্তর হবে হ্যান্ড টুলের সাহায্যে এভাবে আমরা মুভ করতে পারি ইজিলি ঠিক আছে আমাদের কাজের সুবিধার্থে এভাবে মুভ করে নেব তো আমরা যদি এই টুলের সাহায্যে জুম আউট করতে চাই তাহলে আমরা কি করব এভাবে জুম টুল অল্টার চেপে ধরব দেখেন তখন জুম টুলটা মাইনাস হচ্ছে অথবা এখান থেকে মাইনাস জুম টুল নাই এখানে ওকে নো প্রবলেম অল্টার চেপে ধরবেন এভাবে মাইনাস আচ্ছা আমরা যেটি কাজ করতে চাচ্ছি এখন আমরা এখান থেকে জাস্ট একটা লাইন শেপ নেব নিয়ে এই কর্নারে ধরে আমরা এই বরাবর ঠিক লাভ লেখাটির বরাবরে আমরা পাঠিয়ে দিব ঠিক আছে একটু দূরে দেই ওকে তো আমরা এই শেপ 
আইকনটির বা শেপ লাইন যে শেপটি রয়েছে এটিকে আমরা স্ট্রোক বাড়িয়ে দিই দেখেন এখানে ফিল কালার এবং স্ট্রোক কালার দুটি অফ করা রয়েছে ঠিক আছে আমরা এখান থেকে স্ট্রোক বাড়িয়ে দিই যদি কখনো এই স্ট্রোক অপশনটি খুঁজে না পান তখন কি করবেন এই যে সিলেকশন টুল রয়েছে দেখেন নাই আমরা যে লাইনটি নিচ্ছি দেখা যাচ্ছে না কারণ ওটা কোনো কিছু দেওয়া নেই তাই এই সিলেকশন টুলের সাহায্যে কোথাও কিছু থাকলে এভাবে ধরলে আমরা খুঁজে পাব ঠিক আছে দেন তখন কিন্তু অবশ্যই মাস্ট বি আপনারা স্ট্রোক অপশনটি খুঁজে পাবেন তো এখান থেকে স্ট্রোক বাড়িয়ে দিচ্ছি এই স্ট্রোকটি আমরা এমনভাবে বাড়িয়ে দিব যাতে এই লেটারগুলোর মতোই কিছুটা বোল্ট হয় বা মোটা হয় ঠিক আছে ওকে দিয়ে দিলাম ওকে এখন এটা কিন্তু একটা জাস্ট স্ট্রোক এই স্ট্রোকটাকে আমরা একটা অ্যারোতে রূপান্তর করব কিভাবে এখানে সিলেক্ট করা রয়েছে দেখেন যেটির কাজ করব আমরা বরাবর সেটিতে সিলেকট করে থাকবো এই সিলেকশন টুলের সাহায্যে স্ট্রোক ক্লিক করলে এখানে নিচে দেখবেন অনেক অপশন রয়েছে তা আমরা অনেক অপশনে যাচ্ছি না আমরা এখান থেকে অ্যারো হেডস অ্যারো দুটা হেড এইটা একটা প্রান্ত এটা একটা প্রান্ত তো অ্যারো দুটো প্রান্ত থাকে কিন্তু টপ এবং বটম ঠিক আছে এই সাইড থেকে আমরা কি করে দেবো অ্যারো বানাবো এরকম একটি তীর চিহ্নের মতো ঠিক আছে তো এটি দিয়ে দিচ্ছি এরকম আর পিছনের দিক থেকে আমরা দেবো অ্যারোর যে বটম সাইডটি এটি দিয়ে দিচ্ছি ওকে এখন আমরা জুম আউট করি করার পর আমরা যেটি করব এখন এখান থেকে স্ট্রোক কমিয়ে দিব আমরা খেয়াল রাখব যে এত বিশাল বড় যেন না হয় একটা ফন্ডের সঙ্গে যেন একটু একটু যেন সামঞ্জস্য থাকে ওকে এই বরাবর দিতে পারি অথবা আবার টোটালি সবগুলোকে ধরে আমি স্কেলটি ডাউন করে নিলাম দেন এটিকে এভাবে ধরে আমরা বাড়িয়ে নিতে পারি আর একটু দূরত্বে ঠিক আছে এভাবে এই কর্নার ধরে এভাবে টান দেবেন হুম এখন স্টোকটিকে আর একটু বোল্ড করে নিচ্ছি তো আরও একটু আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে আচ্ছা স্ট্রোক আর একটু কমিয়ে দিলাম ওকে দেন আমরা কি করব একটা লাভ আইকন আর্ট করব ঠিক আছে সো লাভ আইকন আমরা কিভাবে আর্ট করতে পারি অনেকভাবেই আমরা আর্ট করতে পারি সো আমরা পেন টুলের সাহায্যে যদি ট্রাই করি এভাবে নিচ্ছি এই দিকটায় একটা ক্লিক দেন এই বরাবর আমরা কি করব এই বরাবর দেখেন যখন কার্সার নিয়ে যাচ্ছি তখন এই বরাবরটা দেখাচ্ছে ধরে এই রকম করে দিব ছেড়ে দিব না হ্যাঁ কার্প করে নেব এরকম কার্প ওকে দেন এখানে একটা ক্লিক করলে অ্যাঙ্করের যেটা কার্পগুলো রয়েছে ভেঙে যাবে মাথাটা ভেঙে গেল দেন এই বরাবর আমরা তুলব জাস্ট একটা প্রান্ত হয়ে গেলে দেন আমরা সিলেকশন টুলের সাহায্যে যেটা ধরলাম ধরার পর রাইট বাটনে ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম থেকে রিফ্লেক্ট দেন আমরা এই যে প্রিভিউয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন পাশে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে এই পাশে তারপরে কপি ঠিক আছে এবার এটা কি কী করব সিলেক্ট করে ধরে এভাবে মপ করবো মপ করার সময় শিফট চেপে ধরব তাহলে এক্স্যাক্টলি ওই জায়গা বরাবর চলে আসবে আবার ওইটা দুটাকে ধরে একটু সরাই সরিয়ে আমরা একটাকে একটু রিসাইজ আবার পুনরায় ঠিকঠাক মতো প্লেসমেন্ট করে নিই একটু এরকম করে নিই আর ওটিকে আচ্ছা আমরা এখন আসলে এখানে দুটা স্ট্রোক একদম সংযোগ স্থলে ঠিক আছে সংযোগ ঠিক আছে কি না তাহলে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করব তাহলে দেখেন এটাকে হচ্ছে বলা হয় আউটলাইন আউটলাইন অবস্থায় আমরা দেখতে পাবো যে কোনো গণ্ডগোল আছে কি না তো আমি যেভাবে দেখিয়েছি এক্স্যাক্টলি এই প্রথম যে আমি পেন টুলটা যে পয়েন্টে নিয়েছিলাম এখান থেকে ঘুরে এসে কিন্তু এখানে নেওয়ার সময় এই লাইন বরাবর একটা গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিল লাইন তো ওই অবস্থায় ক্লিক করেছিলাম দ্যাটস ওয়াই কিন্তু পারফেক্টলি ম্যাচ করেছে আচ্ছা অ্যাগেন কন্ট্রোল ওয়াই দিলাম ওকে আমরা এখন যেটি করব এখন এই দুটাকে সিলেক্ট করে স্ট্রোকটি কমিয়ে দিব ঠিক আছে এভাবে স্ট্রোক কমিয়ে দিলাম জিরো আছে এবং ওয়ান দিয়ে রাখলাম আপাতত ওকে নো প্রবলেম তো এটাকে ধরি ধরার পর 
আর এখান থেকে ফিল কালার টাউন করে দিলাম আর স্ট্রোক টাইপের টোটালি শূন্য করে দিলাম তো দেওয়ার পর এটাকে আমরা কি করব পাথ ফাইন্ডারের সাহায্যে এখানে পাথ ফাইন্ডার টুল এটা যদি এখানে না পান খুঁজে এখান থেকে উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার দেন এই টুলসটা আসবে এই উপরেরটাকে বলা হয় মার্স মানে দুটা লেয়ার আলাদা আলাদা খণ্ড অবস্থা রয়েছে এটা জয়েন হয়ে যাবে দেখবেন এটি ক্লিক করলাম জয়েন হয়ে গেল ওকে দেন আমরা কি করব এটাকে আমরা এবার ফিল্ডটা অফ করে দিলাম দিয়ে এবার স্ট্রোকটা অন করে দিই এবার স্ট্রোকটা অন করে দিয়ে দিলাম তখন একটা স্ট্রোকে রূপান্তর হয়ে গেল ঠিক আছে আরও বাড়িয়ে দিলাম কতটুকু বাড়াবো ঠিক এর এই রকম এই লেটারগুলো বা এটা অ্যারোটা একটা ওই রকম একটা স্টাইল বেশি বোল্ট না আবার বেশি চিকন না দেন এখানে অনেক ধরনের ইফেক্ট রয়েছে আমরা চাইলে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি দেখি অথবা এটা করলে এরকম বিভিন্ন আকৃতিতে হবে শেপটা বা স্ট্রোকটা আচ্ছা এটা হয়েছে দেন আমি দেখি এখান থেকে রিফ্লেক্ট করে দিয়েও কোনো কিছু হচ্ছে না সো নো প্রবলেম আমরা ব্যাগে আসি কোনো কিছুই দিব না নান করে দেই দিয়ে আমরা যদি নিচের দিকটা অনেকটা মানে তীক্ষ্ণ মানে সুচালু করতে চাই উপরে একটু বোল্ড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আগে এখানে প্লেসমেন্ট করে নিই কেমন এই দিকে আসি একটু এইভাবে দেই ওকে ওকে একটা পারফেক্ট পজিশনে দিতে হবে যাতে দেখতে ভালো লাগে আই থিঙ্ক পারফেক্ট লাভ আইকনটি বেশি বড় হয়ে গেছে একটু কমিয়ে দেই ওকে আই থিঙ্ক পারফেক্ট এখন আমরা অ্যারোটাকে একটু কমিয়ে নিই কেমন অ্যারোটাকে আমরা এই কর্নারটি ধরে এদিকে একটু কমিয়ে নেই আর একটু বাড়বে আর এই দিক থেকে একটু সামনের দিকে আগিয়ে দিই দিলাম একটু মনে হয় স্টোকটাকে বড় করা যেতে পারে ব্যাস হুম আর এটার স্টোকটা অনেক বেশি বোল্ড হয়ে গিয়েছে তো আমরা নিচের দিকটা সুচালু করতে চাই সো জুম করে নেই এই প্রান্তটিতে এসে আমরা এখানে ওয়াইট টুল রয়েছে একটা যার মাধ্যমে স্ট্রোকটাকে ব্যালেন্স করা যায় তো এই টুলের সাজে এখানে দেখেন পয়েন্ট চলে আসবে ধরে এখানে এই রকম করবেন তো আমরা এভাবে একটু নিচের দিকে টেনে আবার এই দিকটা জয়েন করিয়ে দেব বা অল্প একটু এরকম তাহলে উপরের দিকটা দেখেন অনেক প্রশস্ত নিচের দিকটা সুচালু হয়েছে আমরা চাইলে কিন্তু এটা আরও জিরো করে দিতে পারি একদম এরকম সরি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্ডু করে নিচ্ছি এই প্রান্তটা ধরে আমরা চাইলে এভাবে সুচালো একদম সুচালো করতে পারি কিন্তু আমরা অমন করব না একটু প্রশস্তই রাখি ব্যাস এতটুকু থাকুক ওকে জুম আউট করে নিচ্ছি আই থিঙ্ক পারফেক্ট ওকে তো এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি আমরা কোথাও থেকে কপি করে আনিনি বা কোনো কনসেপ্টও দেখতে যাইনি তাহলে আমরা টোটালি ধরে নিতে পারি এটি একটি ইউনিক কনসেপ্ট ঠিক আছে যদি এরকম হাজার হাজার ডিজাইন আছে গুগলে তো সেটা ডাজেন মেটার আমি এখানে যে কৌশলগুলো দেখাচ্ছি আশা করি এই কৌশলগুলো আপনারা মনে রাখবেন ঠিক আছে তো আমরা এখন এটাকে ফাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্টে নিয়ে আসবো ফাইনাল একটা আউটলুক দেব আর একটু চাপে দিলাম আচ্ছা এবার আমরা যেটা কি করব লাভ লেটারটিকে আর একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি আর পজিশনটা দেখেন সামগ্রিকভাবে একটা সেন্টার পয়েন্টে রাখার চেষ্টা করেছি অথবা লাভ লেটারটিকে আর একটু যদি বড় করে দিই আমরা এভাবে এই দিকে একটু সরে যাবে ওকে আচ্ছা এবার আমরা এটাকে সিলেক্ট করে এটা সেভাবে স্ট্রোক অবস্থায় রয়েছে এটাকে আমরা ভেক্টর পাত রূপান্তর করি অথবা যেটাকে আমরা বলবো ফিলে রূপান্তর করি তাহলে এখান থেকে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড এফেরেন্স পুনরায় আমরা এই কাজটি করবো এবার অনলি এক্সপ্যান্ড করে নেব ওকে 
तो एखे देखें डिफारेंट गो एगलो ए मूलत विभिन्न लेयारे रूपान्तर हो प्रत्येकटाई सेपारेट हो क्या एगल जन जयन है ठीक है सो हमें एक ही अवस्था आगे जो पाथ फाइंडर नहीं ठीक एक ही भाव नहीं कर क्लिक कर ले सबग जयन हो ग मार्स हो गो ठीक से ओके यटार क्ष शेष दें एट स्ट्रोक अवस्था रही है इटा के एक ही भाव एक्सपैंड एपारेंस दें एक्सपैंड ओके दें यटारों एक ही केस देखें अनेक धरण शेपे रूपान्तर होता है जस्ट क्लिक कर मार्स कर फिलल अच्छा टेक्सट लेयार कई ये टेक्सट अवस्था देा जाए ना कारण ये अवस्था थकले देखें एखान फंड चेन्ज करा जाए तईना तो यह अनेक समय दी क्लायर कम्पिटारे जो सोर्स फाइल जो ओपेन कर तर कम्पिटारे जो फंडी ना थे तेल क्यों डिजाइन टी एलोमेलो जाए ठीक है और ओई अवस्था प्रिंट कर रिक्स तो ओके से फाइनल जो दीब तक ये क्रिएट आउटलैन कर मन हे लेटर टी वार्ड टी एभव एक रोटेट करा दरकार कर निल दें ये रईट बटन क्लिक कर क्रिएट आउटलैन तक ये फंड फंडटी की हो गो भेक्टर रूपान्तर हलो फिले रूपान्तर हलो एखान के मार्स कर निल तो जेटा करब हमें एम भाव एरो लाभ एवं तीन टी जिन कम भावस्थापन करब जान एरोटी लाभर मजखान दिए एक आईकनर मजखान दिए लाभ चिन्हटर मजखान दिए प्रवेश कर अपर प्रान दिए बेर गए सामथिंग ए रकम एक किस फिल दिए ट्राई करी मैं जस्ट सीम्पल एक विषय एभवे हमें एरोटी के सिलेक्ट कर लम करारमें जेटी करब एखान इरेजार टुल जेटाते जो हमें इरेज करब अर्थात केटे फिलब तक से ही शुदुम्र सिलेक्शन टुलर सजे सिलेक्ट करब ठीक से तो एखान केटे दीची को पर्यत यही दिए दीची अथवा टोटाली पर्यत दिए दीते पर्त दिए दीते ठीक है नहीं आगे रखी देखी कम दें एक पशे एरोटी के ठीक रखब और एक पशे अब ये ठीक थको तुम करब एखान जो केटे दी तो अच्छा बात ये यही अवस्था थको लाभ आईकन टी उभय दिक्कत के केटे दीते चाह ठीक से सो कि काटबो हमें सहजे जो काटी तेल जूम कर नहीं शुद्ध लाभ जो आईकन से सिलेक्ट कर निल एरोटा धरे एरो अंशा नहीं भाव जस्ट ये जगह ब्लांक कर दिल एक सुंदर को देवें मसृण कर समान ये पासाओ दे सबगल के सिलेक्ट कर धरे मार्स कर फिलब मार्स ठीक से और आप जो क्रिएटिव भाव उपस्थापन करतम आो समय लगत से क्षेत्र में इ आर जे मजर जो लाइन सेटाई जान ये एरोटा तक कि कर भेनिश कर दी कम तो को अंश यह सिलेक्ट कर धरे इरेजारे सहाजे खूब इजिली क्षेत्री करा जाए इरेजर टी ए जूम आउट करा जाए कि कीबोर्डर मध्य देखें थार्ड ब्राकेट रही है दूटा लेफ्ट एंड रईट ठीक से लेफ्ट पास क्लिक कर ले कमते थक रईट पास दी बाढ़ते थक ओके दें तरह जो खासकाटा रही है तीक्षण तो ये जैगागुलो के पेन टुल धरे इन माइनस अथवा एखान पेन टुलर माइनस पॉइंट खुजे बेर कर नहीं माइनस एखे एक माइनस एकदम सोजा हो जाए टनटना लाइन ठीक से ओके ये एटे सबगल के सिलेक्ट कर धरे मार्स कर फिली ठीक से मार्स हो गो दें इटा के एक कलर रूपान्तर करब ब्लैक कलर कराई आसे 
সো আমরা যদি বিভিন্ন ভার্সনে করতে চাই তাহলে আমরা কি কি করতে পারি তাই না তো চলুন দেখে পুরো আর্ট বোর্ডে এখন কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিলাম এখন আর্ট বোর্ড অনুযায়ী এটাকে সাইজ করে দিই তো এটা আসলে আর্ট বোর্ডের সেন্টারে রয়েছে কি না সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো এই যে উপরে দেখেন অ্যালাইগমেন্ট টুল রয়েছে অথবা এখান থেকে এখানেও থাকে অনেক সময় যদি না থাকে এই যে রয়েছে যদি না থাকে এখানে তখন উইন্ডো থেকে এই যে এলিগেন টুলস এভাবে এখানে একটা এটা সেন্টার উভয় দিক থেকে লেফট রাইট থেকে আর এটা হচ্ছে উপর নিচ থেকে টপ অ্যান্ড বটম থেকে রাইট সেন্টার পজিশন ঠিক আছে সেন্টার পজিশনে রাখলাম দেন আমরা এটার ভার্সন তৈরি করব বিভিন্ন ভার্সন কীভাবে এভাবে আর্ট বোর্ড নিয়ে অল্টার প্রেস করে ধরে এভাবে একটা কপি ঠিক এটাকে আর একটা এ পাশে ধরে এদিকে একটা কপি ঠিক আছে এখন তিনটা কালার ভার্সন করি এটাকে ব্ল্যাক তো আসেই এটা হোয়াইট হোয়াইট কালার করলাম এটা কি করলাম এবার সিলেক্ট করে ধরে আইড রোপার টুলের সাহায্যে আমরা যে কালারের উপরে ক্লিক করব সেই কালারই হয়ে যাবে আর এটাকে আমরা একটু পিঙ্ক কালার করে দিই অথবা রেড কালার করে দিই ঠিক আছে তো পিঙ্ক কালারটা করে দিই তাহলে কনসেপ্টের সঙ্গে কালারটা কিছুটা ম্যাচ করবে আর একটু এই কালারটা এখান থেকে নেব একটু লাইট কমিয়ে দিলাম আর কি ওকে ডান এখন তিনটা ফাইল আমরা সেপারেটলি সেভ করব প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে ফেলব এবং ট্রান্সপ্যারেন্ট পিএনজি অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু থাকবে না শুধু ডিজাইন অংশটুকু থাকবে ঠিক আছে তো এইভাবে সেভ করার জন্য এখান থেকে ফাইল সেভ অ্যাস প্রথমে তো আমরা কী করবো একটা সোর্স ফাইল সেভ করে রাখবো যাতে ভবিষ্যতে কখনো এডিট করার প্রয়োজন হলে আমরা এডিট করতে পারি সেভ করে রাখি আপাতত এখানে একটা ফোল্ডার দিয়ে রাখি ডকুমেন্টের ভিতরেই রাখি নিউ ফোল্ডার লাভ টি শার্ট ডিজাইন তাই না লাভ টি শার্ট ডিজাইন টি শার্ট ডিজাইন ওকে ফোল্ডারের নামও যা দিলাম আমরা ডিজাইনের নামটিও তাই দিব সেম নাম করব সো এখানে দিয়ে রাখছি ভিতরে জায়গা ফোল্ডারের ভিতরে এখানে দিয়ে দিলাম দেন এস ভিজি ফর্মেট এই ফর্মেট দেন ইউজ আর্ট বোর্ড দেন এখানে অল সিলেক্ট হয়ে যাবে অটোমেটিকলি ইউজ আর্ট বোর্ড দিলে হবে কি ওখানে তিনটা আর্ট বোর্ড আছে তিনটা তিনটা সেপারেট মানে আলাদা আলাদা পৃথক তিনটি ফাইলে সেভ হয়ে যাবে হোয়াইট ভার্সনটি আলাদা ব্ল্যাকটি আলাদা এবং পিঙ্ক ভার্সনটি আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে এটি করতেই হবে আর এস ভিজির আরও নিচে একটা রয়েছে কমপ্লেক্স ওইটাই না আমরা এস ভিজি এই ফর্মেটটা দিব দেন এখানে সেভ তারপর এখানে এস ভিজির কোন ফর্মেটটা দিব দেখুন অনেক ধরনের প্রোফাইল ভার্সন রয়েছে সো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইজ বেস্ট এ যাবৎকালের মধ্যে আর এখানে লিঙ্কিং কোনো কিছু না এখানে এমব্যাট থাকবে এবং দেন ওকে তো তিনটি ফাইল সেপারেটলি সেভ হয়েছে হয়েছে কিনা আমরা চলেন চেক করি সো একটু পরে চেক করি তার আগে এটার পিএনজি ট্রান্সপ্যারেন্ট অর্থাৎ প্রিন্ট কোয়ালিটি যেটা মানে সরাসরি প্রিন্টের জন্য রেডি করা তো এক্সপোর্টে ক্লিক দেব এক্সপোর্ট থেকে এই যে পিএনজি এক্সটেনশনটি সিলেক্ট করার পর ইউজ আর্ট বোর্ড তাহলে কি হবে প্রতিটি ডিজাইন পিএনজি ফর্ম্যাটে সেভ হবে বাট সেপারেটলি প্রত্যেকটাই সেপারেট হবে ঠিক আছে ওকে দেন এক্সপোর্ট এই যে দেখেন ট্রান্সপারেন্ট আর এখানে তিনশো ডিপিআই রয়েছে কি না এটা চেক করে নেবেন আর এখানে ট্রান্সপারেন্ট রয়েছে কি না ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিচ্ছু থাকবে না জাস্ট ডিজাইনটুকু দেন ওকে অনেক সময় একটু সময় লাগতে পারে কারণ এটা অনেক হাই কোয়ালিটির তো প্রসেসিং হতে অনেকটা সময় লাগতে পারে অনেকের যদি র্যাম সমস্যা হয় তো এটা একটি আমাদেরটাই হয়ে গেল কমপ্লিট এখন আমরা চলেন ফাইলগুলো চেক করি ঠিকঠাক আছে কি না ওকে কোথায় আমরা সেভ করলাম ডকুমেন্টে লাভ টি শার্ট দেখেন যে তিনটা পিএনজি ফাইল এবং তিনটা ইপিএস ফাইল সেপারেটলি সেভ হয়েছে এটা ব্ল্যাক হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক এবং ইপিএস এস বিজি ফাইলও সেপারেটলি সেভ হয়েছে ওকে সো এইভাবেই মূলত সুন্দর করে সব কিছু রেডি করে ক্লায়েন্টকে দিতে হয় এগুলো মূলত তিনশো ডিপিআই এবং ট্রান্সপ্যারেন্ট অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে কিচ্ছু নাই দেখি প্রিভিউ করি তো এগুলো সরাসরি প্রিন্ট করা যাবে এবং প্রিন্ট কোয়ালিটিতে রয়েছে এই যে দেখেন এবং রেজুলেশনও যথেষ্ট রয়েছে একবারে এইচডি ভার্সনে ওকে তো 
এইভাবে ডিজাইন করবেন চলেন আর অল্প একটু দেখাই সেটা হচ্ছে যে কিভাবে মক আপ রেডি করবো তাই না তো আমি একটু মক আপ রেডি করে ফেলি নিউ এখানে দিব একটা সাইজ দেয় মক আপ কীভাবে রেডি করতে হয় পিকজেল আচ্ছা আমি ইউটিউব চ্যানেলে থামানাইল আকারে যেতে ব্যবহার করতে পারি সেই অনুযায়ী মক আপটা রেডি করার ট্রাই করি তাহলে হবে এর কত বারোশো আশি গুণন সাতশো বিশ সাতশো বিশ পিকজেল এটা ইউটিউবের থামানাইল স্ট্যান্ডার্ড দিতে হবে বাহাত্তর পিপিআই আর ডিপিআই আমরা ইলিস্ট্রেটর দিয়ে ডিজাইন করতে পারবো আবার ইলিস্ট্রেটর দিয়ে মক আপ রেডি করতে পারবো আর যারা এক্সপার্ট রয়েছেন তারা ক্যানভা অথবা ফটোশপ আরও অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারেন নো প্রবলেম ওকে দেন আমরা কি করব এটার মধ্যে আমরা একটা মক আপ নিয়ে আসি মক আপ কোথায় প্লেসমেন্ট যাই আমাদের কিছু মক আপের জন্য মডেল রয়েছে সেগুলো কোথায় রেখেছি সেখানে আমরা যাব ঠিক আছে এখানে আমাদের মেবি ই ফোল্ডারে রাখা হয়েছে মক আপ কালেকশন ओके मक आप पे गलम एक सुंदर एक मक आप रेडी करब तो एखान छोटो बाच्चा टी शार्ट नहीं देखाते बड़ो दिए देखाते नो प्रब्लेम को देखाल ही आई थिंक एक बेटार क्वालिटी अर्थात हमें डिजाइन जहाँ करी ना क्यों से जो सठीक उपस्थापन करते ना पर गर्जिया किसूँ ठीक है तो कौनटा दीब यंग जेनारेशन दे कि कन्सेप्ट यंग जेनारेशन मध्य एट्रैक्ट हो देखने भलो मडल लगते से ना अच्छा पसंद मडल खुजे पासी ना ठीक है तो ये दिए दीची प्लेसमेंट ये करते हैं ट्रेने ये दिए देव ओके दें ये एकटू बाड़िए नहीं आर्टबोर्डे जो बाहर चले जा प्रब्लेम सेव कर समय आर्टबोर्डर अंशटुकु बैरिए आसें शुद्ध तो ये नहीं टेंशन नहीं चपिए दीची ओके দেন আমরা একটা শেপ এভাবে আর্ট করি সো এখান থেকে একটা কালার এখানে পিক করে দিই দিয়ে এদিক রাখি ওকে এই টি শার্টটা আর একটু মুখ করে দিই আমরা এদিক থেকে নেই এই এটাকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল বলে ঠিক আছে এদিক থেকে ধরো এই দিকে আর এটাকে এই দিকে ओके एन डिजाइन प्लेस करब तो डिजाइन जेहतु ये कराई से सो नतून को पी एन जी फाइल एक्सपोर्ट कर प्लेस कर दरकार एखान कंट्रोल सी और ये पास कंट्रोल भि पेस्ट हो ग दें ये एक कमी अभी जो ये कर्नारगलो धरे कमा तक क्योंकि शिफ्ट प्रेस कर धरी और शिफ्ट अल्टर एक संगे धरी एर फले कि रेशियो मेनटेन थे रेशियो का बोले जो ये नर्माली कमातम तेल ए रखम केम देखा जाए तो एक रेशियो नष्ट हवा तो एक डिजाइन सौंदर्य क्षेत्र में रेशियो खूब ही गुरुतपूर्ण जिन ठीक है अभी दो हज़ार चौदह भार्शन व्यवहार करते तई भार्शन व्यवहार कर ले कर्नारे धरे शिफ्ट और अल्टार धरबें तो रेशियो ठीक थक एक संगे जो जूम अर्थात स्केल आप एंड डाउन करा जाए अनेक सुंदर भावे ओके दें একটু বড় করে নেই প্রয়োজনে আমরা আর একটু রোটেট করে নিতে পারি আমরা এমনভাবে প্লেসমেন্ট করব যাতে না বড় বিশাল বড় না আবার ছোট্ট লাগে না একদম উপরে না আবার নিচে ঠিক আছে তো একটা কন্টেন্টের প্লেসমেন্টের উপরে অনেক কিছু আসলে ডিপেন্ড করে বা প্রেজেন্টেশনের উপরে একটা সহজ ডিজাইনকেও অনেক ভালো লাগবে আবার খারাপ লাগবে সো এখানে ব্ল্যাক কালার বেস্ট নাকি হোয়াইট কালার বেস্ট একটু ট্রাই করি নট গুড হোয়াইট ব্ল্যাক গুড দেখি পিঙ্ক পিঙ্ক কালার পিঙ্ক কালারও কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো আমরা ব্ল্যাকটাই রেখে দিচ্ছি কেমন 
আর এই জায়গাটায় আমি একটু ডার্ক কালার দিয়ে রাখতে চাই ডার্ক টাইপ কালার দেখি এইটারই ডার্ক কালার দিই এই কালারটারই ডার্ক কালার সো এখানে ডাবল ক্লিক করে ডার্ক এই দিকে আসবে এই দিকে হ্যাঁ এই দিকে দিয়ে দিচ্ছি সো আমি সরাসরি এটা ইউটিউবের মকআপের জন্য রেডি করব একটু সরিয়ে দিই এদিকে কন্টেন্টগুলো হুম এখানে এখন টি শার্টের জন্য কিছু কথা লিখব ভিডিওটির জন্য যে সহজ টি শার্ট ডিজাইন প্রসেস আচ্ছা যা হোক আমি অনেক কিছু দেখালাম এইভাবে মকআপ শো প্রেজেন্ট করে ক্লায়েন্টের সামনে উপস্থাপন করবেন ডিজাইন করে সরাসরি কখনোই ক্লায়েন্টকে দেওয়া যাবে না তাহলে ভালো ডিজাইন করলেও ক্লায়েন্টের কাছে মনে হবে এটা একটা ডিজাইন হয়েছে এরকম তো যা হোক ছোট্ট জিনিস কিন্তু অনেক সময় নিয়ে অনেক কথা বললাম অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনাদের হয়তো বা কিন্তু যদি খুব মনোযোগের সহিত এখানকার টেকনিকগুলো বা কি টুলসগুলো ব্যবহার করতেছি কিভাবে ব্যবহার করতেছি এটা যদি আয়ত্ত করতে পারেন আশা করি এই টেকনিকগুলো ব্যবহার করেই আপনারা আরও অনেক সুন্দর সুন্দর মানের ইউনিক ডিজাইন করতে পারবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য নট অনলি ফর গ্রাফিক্স ডিজাইন আপনারা চাইলে আমার চ্যানেল থেকে ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে নিয়মিত টিপস বা ট্রিক পেতে পারেন তো সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমার এতগুলো কথা ধৈর্য সহকারে শোনা এবং সেই সঙ্গে ভিডিওটি দেখার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা বাবাই